नमस्कार मित्रों आज का वीडियो कैंडल स्टिक पैटर्न संबंधी है यूर्वे अपन ट्रेन्ड ट्रेनलाइन प्रेस प्राइस पैटर्न इंडिकेटर्स ऑसिलेटर्स महत्ति घीला एक दोन वीडियो मध्य अपन ओपन हाई लो क्लोज कि दाखने सा बार कैंडल का उपयोग कसा करता महति घी जर तुम्हें पहले वीडियो पहले न डिस्क्रिप्शन मध्य क्लिक करा तिथे दिल्ली लिंक्स तुम्हारा मगिल वीडियो पी उपयोगी पड़ते हैं हे वीडियो तुम्हें अवश्य पहा ओपन हाई लो आ क्लोज कि दाखने सा बार कैंडल स्टिक उपयोग किया स्लाइड व बार कैंडल स्टिक कशा तुम्हें पहू शकता कैंडल स्टिक की कल्पना जपान मध्य सुरू जाते बराज अभ्यास किया प्रथम अपन कैंडल विषय महति घे अपने महित है कि कैंडल से तीन पार्ट आता ओपन आणि क्लोज प्राइस मुले बॉडी तैयार होते हाई प्राइस मुले वरची टेल तैयार होते आणि लो प्राइस मुले खाली टेल तैयार होते जर ओपन प्राइस क्लोज पेक्षा कमी असेल, तर हिरवी कैंडल तैयार होते बुलिश कैंडल तैयार होते आणि जर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस पेक्षा जर कमी असेल, तर लाल कैंडल बेरिश कैंडल तैयार होते स्लाइड मध्य किमती प्रमाणानुसार तैयार विविध प्रकार कैंडल स्टिक दाखिल है नावे देखी दिल्ली है या दोन साध्या कैंडल है यदि बॉडी कमी आ टेल्स जास्त है तेल स्पिनिंग टॉप मनत हे खरे विक्री हमली संभ्रम संभ्रमावस्था दाखते हा हमर है यदि वरती छोटी बॉडी और दुपटीपेक्षा जास्त हल् टेल है हिच कैंडल उलटी करूली तो इतने इन्वर्टेड हेमर दिखते जेवी ओपन आ क्लोज ये एक सारखे डोजी कैंडल तैयार होते डोजी कैंडल मध्य ओपन क्लोज आ हाई जर से डैगन ड्रैगन फ्लाय डोजी तैयार होते ओपन लो आ क्लोज ये सेम अल तो ग्रेवियार्ड डोजी तैयार होते कैंडल स्टिक पैटर्न मध्य विशिष्ट प्रकार कैंडल एकमेक समोर विशिष्ट पद्धति ने तैयार होता तसे ट्रेन्ड मध्य बदल होना का महति मिलते कैंडल स्टिक पैटर्न ट्रेंड बदल सा बगित कैंडल स्टिक पैटर्न तो अगोदर योग्य तो स्ट्रांग ट्रेंड है कि नहीं पहाय पाजे जर बुलिश पैटर्न तैयार तर तो स्ट्रांग डाउन ट्रेंड नर तैयार पाजे ओवरसोल्ड मध्य तैयार पाजे जर बिरीश पैटर्न तैयार तो तो स्टॉक ओवरबॉट जार तैयार पाजे आज आप चांगल पैटर्न की महति घेर आहो प्रत्येक पैटर्न मध्य बुलिश और बेरिश अकार पैटर्न आना है प्रथम अपन एनगलफिंग पैटर्न की महति घे बुलिश एनगलफिंग पैटर्न मध्य डाउन ट्रेन या शेवटी एक लहान लाल कैंडल समोर मोटी हिरवी कैंडल तैयार होते लहान कैंडल पूर्णपने मोटा कैंडल बॉडी या आत तैयार या स्लाइड मध्य हा बुलिश एनगलफिंग पैटर्न है इतने ही लाल कैंडल तैयार है मोटी हिरवी कैंडल तैयार है हि जी कैंडल तैयार है खरे करना लोक वर्चस्व दाख अशा वे हिरव्या कैंडल या क्लोज या वरती कि हाई या वरती जर प्राइस गेली तिथे टिकन रही स्टॉक की खरे करावे कारण क्या स्टॉक हा निश्चितपने अप्रेन मध्य जो या स्लाइड मध्य बेरी सिंगलफिंग पैटर्न दाखला है हा पैटर्न स्टॉक ओवरबॉट जाता हो तो इंडिकेटर वरुण दिते हा पैटर्न होता अप्रेन या शेवटी एक लहान हिरवी कैंडल तैयार होते मोठी लाल कैंडल तैयार होते लाल कैंडल ची पूर्ण बॉडी हिरव्या कैंडल गिड़ते बेरीश एनगलफिंग पैटर्न अंत अशा वे कंपनी विषय जर बिव रिजल्ट निगेटिव अल तो बेरिश कैंडल चा, लो चा, कि क्लोज या खाली जर प्राइस जाऊ लगली स्टॉक ची विक्री करावे नफा कर स्लाइड मध्य देखी दोनों पैटर्न बढ़ात इतने हा बुलिश एनगलपिंग पैटर्न है ये बेरिश एनगलपिंग पैटर्न है 
या पुढच्या पॅटर्नच नाव आहे हरामी पॅटर्न हा जपानी शब्द आहे बुलिश हरामी पॅटर्न आणि बेरिश हरामी पॅटर्न बुलिश हरामी पॅटर्न ओव्हरसोल्ड असताना झाला पाहिजे आणि बेरिश हरामी पॅटर्न हा ओव्हर पॉट मध्ये असताना झाला पाहिजे या ठिकाणी आपल्याला बुलिश हरामी पॅटर्न दिसतो या पॅटर्न मध्ये डाऊन ट्रेंड नंतर ओव्हरसोल्ड मध्ये एका मोठ्या लाल कॅन्डल नंतर एक लहान हिरवी कॅन्डल तयार होते हा खरेदीदारांचा प्रमाण वाढलेला आहे असं दाखवते अशा वेळी जर ही किंमत या कॅन्डलच्या हायच्या वरती किंवा क्लोजच्या वरती जर जाऊ लागली तर स्टॉक खरेदी करावा जर ही हिरवी कॅन्डल या मोठ्या लाल कॅन्डलच्या वरच्या भागामध्ये जर तयार झालेली असेल तर या पॅटर्नची परिणामकारकता वाढते आता याच स्लाईडवर या ठिकाणी या स्ट्रॉंग अपट्रेंड नंतर आणि ज्यावेळी हा स्टॉक ओव्हर बॉट झालेला आहे त्यावेळी एक मोठी हिरवी कॅन्डल तयार झालेली आहे आणि त्याच्या एक लहान लाल कॅन्डल तयार होते याला बुरिश हरामी पॅटर्न असे म्हणतात अशा वेळी जर या लाल कॅन्डलच्या लोच्या खाली किंवा क्लोजच्या खाली जर प्राईस जाऊ लागली तर त्या ठिकाणी स्टॉकची किंवा फ्युचरची विक्री करावी जर ही लाल कॅन्डल या हिरव्या कॅन्डलच्या अर्ध्यापेक्षा खालच्या भागात तयार झालेली असेल तर याची परिणाम मिळण्याची शक्यता जास्त असते तिसरा कॅन्डल स्टिक पॅटर्नला हरामी सॉरी हॅमर असे नाव दिलेले आहे यापैकी बुलिश पॅटर्नला बुलिश हॅमर असे म्हणतात आणि बेरिश पॅटर्नला हँगिंग मॅन असे नाव दिलेले आहे या पॅटर्न मध्ये स्ट्रॉंग डाऊन ट्रेंडच्या शेवटी आणि ओव्हरसोल्ड झालेला असताना हॅमर प्रमाणे एक कॅन्डल तयार होते यानंतर स्टॉकची किंमत जर हॅमरच्या हायपेक्षा वरती जाऊ लागली आणि टिकून राहिली तर तेथे स्टॉकची किंवा फ्युचरची खरेदी करावी हा कॅन्डल लाल किंवा या स्लाइड मध्ये दाखवल्याप्रमाणे हिरव्या कलरचा असू शकतो जर हिरव्या कलरचा हॅमर असेल तर अधिक चांगले या स्लाइड मध्ये हँगिंग मॅन म्हणजेच वरच्या बाजूला झालेला बेरिश हॅमर दाखवलेला आहे स्ट्रॉंग अपट्रेंडच्या नंतर येथे हॅमर तयार होतो त्यानंतर जर प्राईस ह्या हॅमरच्या लोच्या खाली जर जाऊ लागली तर तेथे डाऊन ट्रेंड सुरू होण्याची चिन्हे दिसू लागतात त्यावेळी स्टॉकची किंवा फ्युचरची विक्री करावी चौथ्या पॅटर्नचे नाव आहे इन्व्हर्टेड हॅमर यामध्ये हा पॅटर्न हॅमर प्रमाणे असतो पण यातील हॅमर उलटा असतो म्हणजे खालच्या बाजूस बॉडी आणि त्यापेक्षा दुप्पट वरच्या बाजूला टेल तयार होते स्टॉक ओव्हरसोल्ड असताना इन्व्हर्टेड हॅमर होऊन जर किंमत हॅमरच्या हायच्या वर जाऊ लागली तर स्टॉकची किंवा फ्युचरची खरेदी करावी या उलट स्टॉक ओव्हरबॉट असताना जर वरती इन्व्हर्टेड हॅमर तयार झाला किंवा त्याला शूटिंग स्टार असंही नाव दिले गेलेलं आहे तो जर झाला आणि जर स्टॉक प्राईस हॅमरच्या लोच्या खाली जाऊ लागली तर स्टॉकची किंवा फ्युचरची विक्री करा यानंतरच्या कॅन्डलस्टिक पॅटर्नचे नाव आहे स्टार पॅटर्न यापैकी बुलिश पॅटर्नला मॉर्निंग स्टार असे म्हणतात आणि बेरिश पॅटर्नला इव्हनिंग स्टार असे म्हणतात या स्लाइड मध्ये मॉर्निंग स्टार झालेले दाखवले यामध्ये फक्त कॅन्डलच्या बॉडीचा विचार करतात आणि या कॅन्डलच्या बॉडी गॅप डाऊन आणि गॅप अप अशा तयार व्हायला पाहिजे ही जी कॅन्डल आहे ती गॅप डाऊन आहे आणि ही कॅन्डल आहे ती गॅप अप तयार झालेली आहे हा मॉर्निंग स्टार ओव्हरसोल्ड मध्ये असताना तयार झाला पाहिजे यानंतर जर तिसऱ्या कॅन्डलच्या वरती जर प्राईस जाऊ लागली तर त्यावेळी स्टॉकची खरेदी करावी या स्लाइड मध्ये इव्हनिंग स्टार दाखवलेला आहे या वेळी या ग्रीन कॅन्डलच्या गॅप ऑफ होऊन ही कॅन्डल झालेली आहे त्यानंतर तिसरी कॅन्डल ही गॅप डाऊन झालेली आहे अशा तर पद्धतीने हा इव्हनिंग स्टार पॅटर्न तयार झालाय अशा वेळी जर तिसऱ्या कॅन्डलच्या लोच्या खाली 
जर प्राइस जाऊ लगली तर तिथे स्टॉक किंवा फ्युचरची विक्री करा कॅन्डल सिक्सचा पॅटर्न नुसार खरेदी विक्री करताना काही गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचं आहे पहिली गोष्ट म्हणजे बुलिश पॅटर्न ओव्हर सोल्ड असताना आणि बिरिश पॅटर्न ओव्हर बॉट असताना झाला पाहिजे हे निश्चित करण्यासाठी इंडिकेटर आणि ऑसिलेटर पाहण्याची गरज आहे तसेच स्टॉकच्या किमतीत मोठा फरक झाला असल्याचे पहावे दुसरी गोष्ट अशी की त्यावेळी कंपनीच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये म्हणजेच सेल्स प्रॉफिट लोन बुक व्हॅल्यू ईपीएस डिव्हिडंड बोनस यामध्ये काय फरक पडला आहे चांगला फरक पडला आहे की वाईट फरक पडला आहे तसेच तिमाही रिझल्ट मध्ये काय झालेले आहे आणि कंपनीविषयी चांगल्या किंवा वाईट अशा कोणत्या बातम्या आहेत याविषयीचा अभ्यास करून त्यानंतर खरेदी किंवा विक्रीचे निर्णय घ्यावेत त्यामुळे गुंतवणुकीपासून चांगला फायदा मिळू शकतो मित्रांनो या व्हिडिओ मधून तुम्हाला जर चांगली माहिती मिळाली असे वाटत असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा धन्यवाद